Manche Tage fangen einfach scheiße an. <lacht> ähm, ja. Das Video hier ist echt im Gedenken an meine alte 1070 Ti, die ungefähr etwas mehr als zwei Jahre durchgehalten hat. Ist nicht ganz unverschuldet meinerseits leider abgeraucht. Warum, wieso und was ich gemacht habe, erkläre ich euch gleich. Denn jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen zurück zur Red Rage Gaming Crew Kaffeepausenreihe auf dem Red Rage Gaming Crew Channel. Ich bin's, der Dan, und heute sprechen wir mal ein bisschen über Grafiker. Viel Spaß! <lacht> Ja, ihr kennt bestimmt auch den Satz, never change a running system. <lacht> da habe ich mich nicht dran gehalten, das Ende vom Lied ist nach Repasting, hat meine 1070 Ti völlig den Geist aufgegeben, also musste ich mir hier was Neues besorgen. Ich bin in den Technikladen meines Vertrauens äh, gelatscht, <lacht> habe die äh, Leute nicht angequatscht, weil ich wusste, was ich haben wollte. Ähm, es gab auch nur eine High-End-Grafikkarte in dem Laden, von daher habe ich einfach mal zugeschlagen, denn es ist eine Asus. Auto Extreme GeForce RTX 2080 Super OC 8 GB Dual. Noch mehr Begriffe konnte man nicht in den Namen reinquetschen. Mit der Turing Architektur, mit Ray Tracing Course, mit Nvidia DLSS und all möglichen Quatsch. Alles was man haben kann, jedes mögliche Zip und Zap ist da drin. Wir gucken uns jetzt mal ein bisschen hier so den Karton an. Axiatech Fan Design. Hm. <lacht> was auch immer das heißen soll. Ähm, auf der Rückseite jede Menge Technik, Infos zur Karte. Es gibt eine Overclocking Software, warum auch nicht, ähm, von der Karte für die Karte, von Asus für die Karte so. Ähm, ein richtig dicker Kühlkörper ist drauf, das ganze Ding ist komplett in schwarz gehalten von der Optik, was schon mal ganz cool ist, weil mein Case auch schwarz ist. Das freut mich, meine alte war eher so ein Billow Modell von Inno 3D, da war hinten einfach nur eine Chromplatte am Ende dran. Das ändert sich jetzt und ich zeige euch auch, wie das ganze aussieht. Und natürlich zeige ich auch noch Benchmarks und natürlich mache ich irgendwann auch nochmal ein Overclocking-Video zu dieser Grafikkarte, weil, pff, warum nicht? So, ist ja erst eine kaputt gegangen. <lacht> Nein, Repasten habe ich erstmal nicht vor. Das wird ganz gut sein, was da drauf ist. Ich denke mal, Asus hat da keinen Schmuh verbaut. Hoffe ich zumindest. So, erstmal aufbröckeln hier. Habe ich schon gesagt, dass ich diese Umklappnupsis mit Klebefolie rüber richtig toll finde bei Verpackung. Nein, ich hasse das. Ja, uns erwartet hier ein wunderbarer Asus-Karton mit einer, ja, gold schimmernden Beschriftung in Search of Incredible, Asus. <lacht> ähm, ansonsten ist das ganze Ding nicht beschriftet. Wir machen mal auf und das Teil ist ein bisschen verpackt wie ein neues Smartphone. <lacht> Nein, das ist garantiert äh, alles safe verpackt, da hat Asus für gesorgt. Welch damit? Brauchen wir nicht. So, jetzt pulen wir das hier irgendwie raus. Hm, ja. Ah, okay. Man kann das hier einfach rausheben. Ja, das Zubehör ist recht übersichtlich. Immerhin ein Handbuch. Hätte man auch als PDF reinpacken können. Und ein Dankekärtchen, dass wir ein teures Asus-Produkt gekauft haben. Eine super Asus. Wie gesagt, ich hätte es nicht gekauft, wenn es nicht hätte sein müssen. Aber wie soll ich Videos für euch machen, wenn der Rechner nicht läuft? Also musste ich leider das Sparschwein schlachten, so sehr mir leid tut um das Sparschwein. So, hier sehen wir das ganze Ding in voller Gänze. Das ist ganz schick. Interessante Verpackungstechnik übrigens hier von Seiten von Asus. Das ganze Teil ist einfach mit so einer Schrumpffolie drauf geflatscht, einvakuumiert. Gut, Tag, ich hätte hier einmal eine gut abgehangene Grafikkarte. Ja, bitteschön, darf es auch ein bisschen mehr sein. Ja, dann nehme ich die 2080. Super. So. Aber es ist, also da muss man Asus echt lassen, das Ding ist gut verpackt. Ich denke, da sollte nichts dran sein. Ist auch nicht zu viel unnötiger Müll. So, kommen wir jetzt zum Eingemachten. Das Shitskin. Wie wir hier schon sehen, können wir mal schön die Folie abpulen. Hm, das mag ich ja. Neue Geräte muss immer direkt die Folie ab. Das ist, das ist wie ein Zwang. <lacht> so. Ja, das ist sehr schick. Hier an der Seite haben wir so einen kleinen LED-Streifen mit RGB. Das finde ich ganz geil, weil ich mag RGB gar nicht so sehr. Und wenn es nicht unbedingt sein muss, brauche ich es nicht. Wir haben 8 PCI Express hier Stromkonnektoren. Das Ding wird relativ viel Watt ziehen. So, denken wir mal im Standardbetrieb so roundabout 500 Watt. Wir haben überall so Konnektorenschützer, wenn Konnektoren da sind, beim PCI Express Anschluss. Und jetzt ziehen wir mal hier hinten schön von der Backplate. 
die Folie ab. Ja, <lacht> so mag ich das. Zack, das Ding ist richtig schön. Alter Schwede, das ist sehr wertig. Die ganze Karte ist auch relativ schwer und recht groß. Also in ein kleines Case wird es schwer, das Ding einzupacken. Das Ding ist, glaube ich, 2,9 Höheneinheiten groß, wegen dem dicken Kühler oben drauf. Verspricht aber auch massives Kühlpotenzial. Die Lüfter sollen unter 53 Grad gar nicht erst angeben bei der Karte. Was ich ganz geil finde, dass die halt im, auch bei Audiobearbeitung dann im Silent-Modus läuft. Das war mir recht wichtig. Abgesehen davon, dass ich keine Auswahl hatte. <lacht> ähm, nein, das ist ein lustiges Feature, finde ich gut. Wir haben drei Displayport-Anschlüsse hinten und ein HDMI. Was mir so ein bisschen fehlt, ist, haben die neuen RTX-Karten hier alle so einen USB-C-Anschluss für VR? Irgendwie, der fehlt. Aber okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt, habe eh keinen VR, von daher ist das auch nicht so schlimm. Aber ich hätte gedacht, die hätten jetzt alle standardmäßig ein, aber anscheinend sind die Bordpartner von Nvidia da relativ, haben die da relativ viel freie Hand. So, wir schauen uns mal hier ins Benchmark. Ich habe hier für euch ähm, Unigen 2 Superposition laufen. Das Ganze läuft hier zwischen 60 und 70 Frames. Das ist ganz gut. Minimum FPS ist 59,8 mit der neuen Karte. Das Ding läuft geschmeidig. Das ist die 4K Optimized Version. Das ist schon echt eine ganz schöne Leistung, was da rauskommt. So, und jetzt gucken wir uns aber mal den Vergleich an zu dem alten Schrottteil. Da habe ich Gott sei Dank vorher nämlich noch einen Benchmark laufen lassen. <lacht> die alte Karte, muss ich dazu sagen, war übertaktet und schaffte 5974 Punkte im Superposition 4K Optimized Benchmark. Ist es nicht so dolle. Die neue RTX 2080 Super Dual OC schafft sage und schreibe, <lacht> ich war ein bisschen geflasht, 9060 Punkte. Das Ding rockt richtig ab und da merken wir echt, dass halt hier die ganze Pascal Architektur der 1070 Ti einfach viel weniger Leistung hat als die neue Turing oder die neuere Turing Architektur mit den Tensor Cores und den Raytracing Cores. Das geht gut ab, das Teil. Also da auch im 4K spielen eine echt adäquate Leistung. Also ja, da weiß nicht, da kann man wirklich nicht meckern. Da hat äh, Nvidia eine stabile Architektur rausgehauen, die richtig viel Leistung hat. Und tatsächlich, muss ich sagen, hat Asus daraus eine wunderschöne Karte gefertigt, die auch noch sehr leistungsstark ist. Die beiden Lüfter sind sehr, sehr leise. Selbst auf Volllast kann man die kaum hören in einem halbwegs guten Gehäuse. Und ich muss sagen, die Karte ist nie, glaube ich, nie über 70 Grad gewesen. Die wird einfach überhaupt nicht warm. Und da habe ich mir gedacht, hey, es gibt das Overclocking Tool von Asus, es gibt ähm, den MSI Afterburner. Warum nicht einfach mal overclocken? Da würde ich tatsächlich dann auch noch mal alle ähm, einzelnen Benchmarks für euch laufen lassen mit der Karte und mache dann natürlich auch noch mal so ein Nachfolgevideo für euch, weil das ist mal ganz interessant, was für, wie viel Potenzial und wie viel Luft nach oben ist da noch, was schätzt ihr? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr meint, wie viel man da noch rausholen kann, ohne irgendwie Wärmeleitpaste oder Pads zu wechseln, einfach nur der Stockkühler, der echt massiv ist von dem Ding, das ist echt schwer, ähm, ja, in Kombination mit ein bisschen mehr Megahertz Leistung auf Speicher und Grafikchip. Also ich werde auf jeden Fall nochmal das Super Position Benchmark durchlaufen lassen in 4K Optimized. Und ihr könnt ja mal grob tippen, wie viele Punkte wir da noch rausholen können nach oben. <lacht> wie gesagt, ich weiß es noch nicht zum Zeitpunkt dieses Videos, aber ich werde es auf jeden Fall für euch testen. Ja. Habt ihr vor, euch eine neue Grafikkarte zu holen? Wurdet ihr vor kurzem auch mal gezwungen, euch eine neue Grafikkarte zu holen, so wie ich das jetzt leider machen musste? Ähm, schreibt mir doch mal in die Kommentare. Oder wartet ihr lieber auf die RTX 3080 oder was, was da als nächstes kommt? Die, ich meine, Ampere oder Volta Architektur müsste jetzt eigentlich als nächstes kommen von äh, Nvidia. Und die so, verspricht nochmal sehr viel Leistung. Wir haben bisher leider nur die High-Performance-Computing-Karten für äh, KI-Berechnungen gesehen. Die, sind leider, die bieten leider kaum Anhaltspunkte zu spekulieren, wie schnell die neuen Karten von Nvidia werden. Aber hey, wie gesagt, ich bin jetzt erstmal raus für dieses Jahr mit neuen Grafikkarten. <lacht> Wenn nichts Großes, Schlimmes dazwischen kommt, ähm, ist die hier erstmal für die nächsten paar Jährchen ausreichend tatsächlich. Ähm, ich werde jetzt erstmal mich ein bisschen verkrümeln und hier die Beta von Minecraft Raytracing testen. Denn ganz ehrlich, das macht mir auch Bock. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video. Wenn ihr da auch ein Video zu haben wollt, schreibt mir das mal unter das Video in die Kommentare. Denn ähm, ich mache das sehr gerne für euch. <lacht> Würde mich sehr freuen. Tatsächlich. Ich werde das jetzt mal auschecken und vielleicht auch noch mal ein paar andere Raytracing-Spiele. Quake 2 mal gucken. Gibt es, glaube ich, auch mit Raytracing. Da hat sich mir eine ganz neue Welt geöffnet. Das werde ich jetzt mal alles checken. 
Mensch Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sind schon am Ende des Videos. Abo gibt es hier auf der linken Seite. Auf rechts gibt es noch mehr Videos von uns, falls euch das hier gefallen hat. Und ja, ich würde mich sehr freuen, euch wiederzusehen und kann eigentlich nur sagen, einen schönen Start in die Woche und bis denn, euer Dan.